அண்ணே நீங்க பெரிய ஆளுனே உனக்கு தெரியுது நான் மூர் ஜனங்களுக்கு தெரியலையே இது எல்லாம் நீ போய் சொல்லுவேன்டா டேய் 63 ஆரம்பிச்சாச்சு ட்விட்டும் போட்டு விட்டு வந்துட்டேன் இப்போ என்ன நம்ம கைவசம் எதுவுமே கிடையாது ஏதாவது நம்ம ஒன்று பண்ணணும் நல்லதா பண்ணணும் ஏற்கனவே பண்ணது மாதிரி ஓவர் டேக் அடிக்கிறது மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் புதுசா பண்ணணும் நம்ம புதுசா ஏதாவது ஒன்று பண்ணி ஆகணும் ஆமா ஆமா புதுசா 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 பண்ணி ஆகணும் இந்த ஒரு ஒன்னு சொல்லு புதுசா பண்ணுங்க தலைவரே புதுசா பண்ணலாம் தான் ஒண்ணே எதுக்கு நான் இங்க போய் தங்கிட்டு இருக்கேன் பண்ணணும் பண்ணணும் புதுசா பண்ணா பண்ணி வச்சிருப்பேன் அத நம்ம பண்ணணும் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஐடியா கொடுத்தா ஏனா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்ங்கறதே யோசிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த தருணத்துல வாட்ஸ்அப் ட்விட்டர் Facebookனு போட்டு அவங்கள ஒரு கதை எழுதி மோல்ட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கேன் தலைவரே அண்ணா அண்ணா அதுல வந்து சிபிஐ வராராம் இல்ல அப்படின அவங்க கதையை சொல்றாங்க ஓ சூப்பரா சி சி ஆஹோ என்ன ஜானர்ல நான் தெரியாம போடு குழம்பிக்கிட்டேன் சிபிஐ நான் சொல்லிட்டு தாங்க ஆமா தலைவரே சப்போ ஒரு என்ன வெயிட் பண்ணுவோம் ஏதாவது அவங்கள ஒரு கதையை எழுதி சொந்தமா சொந்தமான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவங்களே எழுதி பாத்தீங்க ஓடே சொந்தமா எழுதுறதா நான் இதெல்லாம் ஒண்ணே புடிச்சு தங்கிட்டு இருக்கேன் புரியுது தலைவரே பட் ரீசன்ட்டா பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஜானர் வந்துச்சு பாத்தீங்களா ஒரு காதல் கவிதை மாதிரி ஒரு படம் சைக்கோ கில்லர் மாதிரி ஒரு படம் ஆமாடா அப்படியே போட்டு குட்டை இந்த வேற ஒரு ஜானரா அது மாதிரி புதுசா ஏதாவது பண்ணுங்க ஆனா பாரு எல்லா ஜானரும் நல்லா ஓடிச்சு சமய ஓடிச்சு வேற அடுத்த அடுத்த வாரத்துல பெரிய பெரிய ஹிட் அப்ப ஒன்னு பண்ணுவோம்டா என்ன சொன்னாங்க सीबीआई யா ஒரு கதை சொல்றேன் அது நல்லா இருக்கானு பாரு டக்னு இப்ப எனக்கு தோணுச்சு நம்ம ஹீரோ அதாவது அண்ணா வந்து செல்ல பிராணியா வீட்ல ஒரு குதிரை ஒன்னு வளர்த்திட்டு இருக்காரு ஏய் செல்ல பிராணி எப்படி தலைவரே குதிரையா நாய் வளப்பாங்க ஆடு வளப்பாங்க பூனை வளப்பாங்க அதுதானே செல்ல பிராணி அது ரைட் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் நாய் வளப்பா அது மினிமம் பட்ஜெட் போடணும்னா நாய் பூனை எல்லாம் வளர்க்கலாம் இது வந்து அகோரா மெகா பட்ஜெட்ரா அது ஒரு ஆக்சுவலா நான் டைனோசர் பிளான் பண்ணேன் அது நீ இப்ப இதுக்கு எப்படி ஷாக் ஆகுற அதனால குதிரை வளர்க்கறான்னு வச்சுக்கிறோம் குதிரை வளர்க்கிறாரு ஹீரோ ஹீரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் செஞ்சு ஒரு அஞ்சாறு குதிரை வளர்க்கறாங்க குதிரையை வச்சு மான் வேட்டைக்கு போற ஒரு பழக்கம் உண்டு மான் வேட்டைக்கு எல்லாம் போன பிடிச்சி உள்ள போடுறாங்க தலைவர் ஏற்கனவே ஒருத்தர் சின்ன பண்ண வாய்ப்பு கிடக்குறாரு ஐயோ எனக்கு தெரியாதா மான் வேட்டைக்கு போறதா தானே காமிச்சான் நான் வேட ஏடிட் வந்தத காமிக்கலையே நான் தேடிட்டு இருக்கங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சமூகத்துல இருக்கற ஒரு ஆளுன்னு வையேன் பக்கத்து ஊர்க்காரங்கள அதே மாதிரி குதிரை வச்சிட்டு மான் வேடக்கு போறவங்க என்னடா இவங்க மட்டும் குதிரை வச்சிட்டு இது அலம்பல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம ஹீரோ குதிரை தூக்கிட்டு போய் நம்ம சேலம் எட்டு வழி சாலருக்கு பத்தியா இன்ன ஆரம்பிக்கவே இல்ல தெலுவர ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் நிறுத்த முடியும் ஆ குதிரை நிறுத்த முடியாங்க அப்படின்னு அந்த குதிரை கொண்டு போய் அந்த வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க இடத்துல கொண்டு போய் கட்டி போட்டு வந்துறாங்க ஜேசிபி ஒன்னு நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல மண் அழிட்டு வந்து வந்து ஜேசிபி ஒரு <laughs> 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 முயற்சி <laughs> அப்படி அங்க போனா அதுக்கு அடுத்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ்ல நடத்தாங்களா பாடம் காலேஜ்ல இங்கிலீஷ்ல நடத்தாம எதுல நடத்துவாங்க தலைவர் குறுக்கு குறுக்கு கேள்வி கேக்குறாங்க நடத்துவாங்களா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இங்கிலீஷ் படிக்காம ஏன் 12th பாஸ் ஆயிருப்பான் அப்படிங்கறதும் தெரியும் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுல நடடா பாடம் நடத்துறீங்க ஸ்கூல் நடத்துறீங்க ஏன்டா கல்வி வியாபாரம் ஆக்குறீங்க தமிழ்ல நடத்துங்கடா டேய் தமிழ் வாங்கடா ஒரு மாரி ஆகுதா கம்பி புடிச்சுக்க அப்படி புடிச்சுக்க பரவாயில்லையா அந்த மாதிரி தமிழ்டா டே ஏன்டா நீங்க டே அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கைதடி சேர்த்து விழுகும் சில்ட்ரா நமக்கு வியாபாரம் ஆகும் அது அது ஒரு டெக்னிக் அப்படிங்கும் போது ஏன் மேடம் நீங்க இங்கிலீஷ்ல நடத்துறீங்க பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் நடத்துங்க ஏன்னா இவர் ஒரு ஆங்கில இந்தியா தமிழ்ல நடத்துங்கன்னு சொல்லல ஒன்னு தமிழ்ல நடத்து இல்லாட்டி பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் நடத்து நீ சாதா இங்கிலீஷ் நடத்துறது புரியல மேடம் நீ கிராமர் எல்லாம் தப்பு அப்படிங்கிற அப்படி யூ டேக் அண்ட் டீட் பாலிசி டிக்கெட் அண்ட் பாலிசி அப்படின்னு படு லோக்கல் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல அதாவது இஷ்டம் இருந்தா உள்ள இரு இல்லாடி போடா அப்படின்னு சொல்லவும் அவமானப்பட்டு அப்படி வெளியேறி வந்துடும் போது அப்படியே போயிட்டு அப்பதான் ஹீரோயின் வந்து சார் அது ஒன்று மொழிங்கிறது ஆங்கிலங்கிறது ஒரு மொழி தான் அறிவு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம் ஆஃபீஸில் இருக்க பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு கிரைம் சப்ஜெக்ட் டிவிடிகள்லாம் கொடுத்து பாருங்க அப்படின்னு அப்புறம் சில பல பான் வெப்சைட்டுகளையும் கொடுத்து இங்கிலீஷ் கற்றுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி லிங்க்குகளையும் ஷேர் பண்ணி விடுவாங்க அவர் விடிய விடிய உட்காந்து வெப்சைட்டுகள் அப்புறம் பார்த்துட்டு நாலாவது நாள் நரம்பு தளச்சியோட உள்ள நுழைகிறார் காலேஜுக்குள்ளே
கிரைம் சப்ஜெக்ட்டு சிபிஐ சப்ஜெக்ட்டு அப்படிங்கிறத ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்மளை மாதிரியே பல டிவிடிகளை வாங்கி போட்டு பார்த்து யோசிச்சு யோசிச்சு இருக்கு 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 யோசிச்சு நிறைய ஸ்கிரிப்ட் கிரைம் சப்ஜெக்ட்லாம் எழுதிட்டு டைரக்டர் ஆனது கனவோட காத்திருக்கும் போது தான் தான் எடி மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் வருது ஹீரோவுடைய அப்பா இறந்துடுறாரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் தங்கையுடைய கல்யாணம் அம்மாவுக்கு சாப்பாடு இவருக்கு கல்யாணம் காட்சி எதுவும் இல்லை வயசு முப்பதை தாண்டுது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரே குழப்பத்தில் போது அம்மா வந்து டைரக்டர்லாம் ஆக வேணாண்டாடே அப்பா வேலையை பாடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா வந்து அப்பா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டெக்ஸ்டைல் கம்பெனியில் செக்யூரிட்டி வேலை பார்த்தவர் அப்பா வேலையை உனக்கு தராங்களா அப்பா பாருப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்படி மறுநாளே சிபிஐயா அவர் வேலைக்கு பதவி ஏற்றுக்கிறாரு அப்பா செக்யூரிட்டியாக சேர்த்து போனவர் செக்யூரிட்டி வேலை தானே கொடுக்கணும் சிபிஐ வேலை எப்படி கொடுத்தாங்க கேட்க மாட்டாங்களா கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சேன் பொருடா அது செக்யூரிட்டி தான் அவர் சிபிஐயில் வேலை செஞ்சவர் அவர் ஒரு கேஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செக்யூரிட்டியாக வேஷம் போட்டுக்கிட்டு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் அப்புறம் புரிஞ்சு புரிஞ்சுல அதனால் அவர் வேலையை அவர் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு ஜாயிண்ட் ஆகிட்டாரா பயங்கரமான கிரைம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஏரியாவில் மஞ்சள் சுடிதார் போட்டு போனால பூரா டார்கெட் பண்ணி ஒருத்தை கொண்டுகிட்டே இருக்கிறான் மஞ்ச சுடிதாரு ஆமா மஞ்ச சுடிதாரு ஆரஞ்சு துப்பட்டா போட்டுக்கிட்டு எவ போனாலும் நோஞ்சா மாதிரி எவ போனாலும் சரி தூக்கி கொண்டு போய் சங்க கடிச்சு ஒருத்தன் கொண்டுகிட்டே இருக்கான் இது எவனாதிரில் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு ஒரு இந்த பெரிய திருஷ்டி பொம்மை இருக்கு பாத்தியா திருஷ்டி பொம்மையை கிப்ட் அனுப்பிச்சு விட்டு இருக்கான் கிப்ட் அனுப்பிச்சான்னா ஒரு நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஒரு பெரு ஒரு பொம்பளை அது மஞ்ச சுடிதார் போட்ட பொம்பளை சேர்த்து போயிருக்கு என்னடா அண்டு தமிழ்நாடு போலீஸே மூக்கல விரலை விட்டு நோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ அப்புறம் கீழே போட்டுட்டு யோசிக்கிறாங்க என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி அது டஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தெரிய வருது அப்புறம் தான் வந்து இவர் எழுதி வச்சுருந்தாது பார்த்தியா அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு அதில் வர்ற அந்த லைன்ஸை பூரா பிடிச்சி பிடிச்சி ரைட் இவை என்ன பண்ணியிருக்க முடியும் அப்படின்னு துப்பு துவக்கி தேட ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ தான் படம் முடியும் போது தாண்டா ஒரு வில்லனோட இன்ட்ரோடக்ஷனே நம்ம வைக்கிறோம் இல்லை இப்போ கேட்பாங்கல இதில் வேறு ஏன் இவர் மஞ்ச சுடிதார் போட்டு எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணுறாருன்னு கேட்பாங்கல்ல அதுதான்டா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் அந்த வில்லன் டென்த்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் வேறு ராமகிருஷ்ணன் இவங்க வேறு ஜானகி தேவி டென்த்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது லவ் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு பேரும் விளையிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷம் கழிச்சு ஏதோ ஒரு கெட்டு உதர் மீட்டிங் மாதிரி சந்திக்கிறாங்க அப்பையாவது சந்திச்சு நம்மளுடைய ஆசையை தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ராமகிருஷ்ணன் நிற்கிறான் அவர் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க சொன்னது மாதிரியே ஹாஸ்டல் ரூம் போட்டு ஏதாவது மேற்கொண்டு வேலைகள் செய்யலாமா அப்படின்னு அப்பையும் கழுத்தா கொடுத்துட்டு அந்த ஜானகி சிங்கப்பூருக்கு பறந்துடலாம் இப்போ என்னடா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை தொடவிடலை இப்போயும் தொடவிடலை என்னடா நினச்சிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு வெக்ஸாகி அந்த வில்லன் அப்போ ஆங்கிற ஆம்பளை எல்லாம் என்னடா சொம்பை நினச்சிங்களா அப்படின்னு இந்த மஞ்ச சுடிதார் கான்செப்ட் அப்படின்னா அவள் பார்த்தவங்கள போய் குளிக்கும் போது கூட அவன் மஞ்ச சுடிதார கழட்டி போட்டுக்கிட்டு இவர் பேண்ட் சட்டை மாட்டி எடுத்து சிங்கப்பூர் அந்த அவளை எப்படியாவது மறந்துடலாம் அப்படின்ட்டு திரும்பி திரும்பி படுக்கும் போதெல்லாம் அவன் கழட்டி போட்ட மஞ்ச சுடிதாரை பார்த்து பார்த்து அப்படி வெறி ஆகி ரோட்டில் எவ போனாலும் சரி மஞ்ச சுடிதாரோட போட்டு கொள்றாரு இருக்குது <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 இப்போ சிம்பிளாக சொல்கிறேன் குழந்த உனக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஹாலிஸ் பிடிக்குமா பிடிக்காதா ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்குங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் உள்ளே போனால் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வாயில் போட்டுட்டு டேஸ்ட் பண்ணால் பத்து நாளைக்கு ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக எடு ஒன்றும் தோணாது நீ ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு பாட்டிலோட தூக்கி கொண்டு வாய்க்காம வீட்டில் உட்காந்து என்ன என்னாகும் குடும்பமே சேர்ந்து டிங்குவில் விதிக்கும் இன்னொன்று ஒரு நூறுரூவா கட்டில் எவ்வளோ ரூபா இருக்கும் பத்தாயிரரூவா இருக்கும் நூறு கட்டு சேர்ந்து எவ்வளோ வரும் பத்து லட்ச ரூபா இருக்கும் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா நூறு கட்டு உன்ட்ட கையில் கொடுத்து அனுப்பிச்சு விடுறாங்க அதில் ஒரு பத்தாயிரத்தை உருவலாம்னு உனக்கு ஐடியா தோணுது என்ன பண்ணுவோம் நீ என்ன நூறு கட்டில் ஒரு கட்டை எடுத்து அப்பேஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் அங்கே தான் தப்பு பண்ணுறோம் நீ நூறு கட்டில் ஒரு கட்டை எடுத்தேன்னா நூறு கட்டு கொண்டு வந்துருக்கியா செக் பண்ணும் போது ஈஸியாக மாடிக்கிடுவேன் ஆமாம் நூறு கட்டிலிருந்து ஒவ்வொரு நூறுரூவா தாளாக உருவு நூறு கட்டிலையும் நூறு தாள் இருக்கா நான் செக் பண்ணுவானா கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கேன் செக் பண்ணவே மாட்டான் ந
என்ன செஞ்சார் வெண்ணையை திருடி சாப்பிட்டார் ஆமாம் வெண்ணையை திருடணும்னு சொன்னாங்க அவரை சுட்டி குழந்தைன்னாங்க ஹியூமரஸ் பாய் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா வெண்ணையை திருடணோ வாயில் உழுகணோ பார்த்தாங்க ஏய் அவரும் அப்படி அப்பாவையும் முஞ்ச வச்சுக்கிட்டு எம் பேகுனா ஷாப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தார் அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம்ல நம்ம அவனு ராகமே பார்க்கலே ஷாப் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்பாவையும் முஞ்ச வச்சுக்கிறதுனால ஹியூமரஸ் பாய் அப்படின்னு கண்ணத்தை கிள்ளி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இதுவே வந்து ஐயோ இது என் மாடு நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் அந்த மாட்டுக்கு நான் தீவனம் வளர்த்தேன் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் அருகம்புள் வளர்த்தேன் போட்டேன் அப்படி தயிரை கடைஞ்சு அதில் ஓரத்தில் வெண்ணை வந்துச்சு அந்த வெண்ணையத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டேன்னு ஓவராக சீன் போட்டுருந்தாருன்னா மாட்டிருப்பார் திருடுனா எடுத்தா ஒத்துக்கரணும் தெரியாமல் எடுக்கணும் இப்போ நம்மெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி சிலைடு போட்டோம்னா அஞ்சு மணி நேரம் ஓடு படம் போனோம்னா எல்லாம் சூனா போனால் ஆயிரும் முடியுமா கை வந்த கலை இப்போ இந்த படத்துக்கு டைட்டில் வச்சாச்சு பரிரா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஏதோ ராக்கெட் நேம் மாதிரி இருக்குல்ல பரிரா டூ தௌசண்ட் எயிட்டு செம்ம படம் அண்ணாவை டபுள் ரோலை பண்ண வைக்கிறோம் கோடி கோடியாக அல்ல வைக்கிறோம் கல்பாத்தி அகோரத்தை நிற்க வைக்கிறோம் உச்சந்தியில் நிற்க வைக்காமல் அப்படி கட்டவுட்டு மாதிரி நிற்க வைக்கிறோம் Done with the...